हेलो लर्नर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन लेक्चर्स एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार आज हम करेंगे क्लास प्लस टू का मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि गुडविल क्या होती है क्या होती क्या होती है और इसका नेचर कैसा है ये एक एग्रिश संपत्ति है जो क्या करती है हमारे लाभ कमाने में हमारी मदद करती है आपका बिजनेस जितना पुराना होगा आप कस्टमर के साथ जितने लॉयल होंगे ऑनेस्टी आप दिखाएंगे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में आप कस्टमर को देंगे कम दाम में अच्छी क्वालिटी देना अगर आप ऐसा करते हैं आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता है और उसी वजह से आपकी फर्म की क्या बन जाती है गुडविल बन जाती है तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है एक फर्म है और उसके प्रॉफिट्स को देख करके हम अंदाजा लगाते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि इस फर्म की गुडविल क्या है अब गुडविल का यूज कहां करता है ये हमने आपको पहले ही बता दिया था अब बात करेंगे आज हम इसके मेथड की तो इसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड रहेगा वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि एक फर्म है और उसके एवरेज प्रॉफिट को देखा जाएगा एक फर्म है वो क्या कर रही है कई सालों से चल रही है तीन साल हो गए हैं चार साल हो गए हैं उसको चलते हुए तो उसके प्रॉफिट्स को देखा जाएगा हम क्या करेंगे उनके प्रॉफिट्स को क्या करेंगे पहले तो उनको टोटल कर लेंगे जितने भी प्रॉफिट्स वो कमाता है उन सबको जोड़ लिया फिर जितने सालों के प्रॉफिट आपने लिए हैं उसको उस नंबर से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए आपको क्या मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ एवरेज प्रॉफिट मैथड गुडविल को निकालने का सबसे आसान और बहुत ही सिंपल मैथड है हम क्या करेंगे पिछले सालों के जो लाभ हैं उन सबको जोड़ लेंगे जितने भी साल के आपको दिए जाते हैं स्टेटमेंट में या आप अकाउंटेंट हैं तो आपको कंपनी के द्वारा कितने सालों के प्रॉफिट्स के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको प्रॉफिट्स बताए जाते हैं आपको क्या करना है उन प्रॉफिट्स को टोटल कर लेना है टोटल करने के बाद जितने भी सालों के प्रॉफिट आपने लिए हैं उन नंबर ऑफ ईयर से आप क्या कर देंगे उन्हें डिवाइड कर देंगे जैसे ही प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा ये है हमारा स्टेप नंबर वन ये होने के बाद आप क्या करेंगे निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल अब मेन चीज है हमारी गुडविल और गुडविल की वैल्यू अभी आप पता चलेगी जब हमारा क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट निकला जो एवरेज प्रॉफिट मेरा निकला मैंने उसको क्या किया नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा ये होता क्या है ये है आपको जितने साल आपने खरीदते हो गए हैं रॉ मटेरियल जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसका परचेजिंग ईयर्स आपको लेने हैं दो साल लेने हैं तीन साल लेने हैं टू एंड हाफ लेना है थ्री एंड हाफ लेना है ये क्वेश्चन में मैंशन होगा तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है ये आपको हर बार क्वेश्चन में दिया जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज उसके बेस पर हम क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगी बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी मेथड है हमारा ये जिसमें गुडविल निकालने के लिए आपको पहले एवरेज प्रॉफिट लेना है फिर उसको नंबर ऑफ ईयर पर चेज से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल आज हम लेते हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कि किस तरह से आप क्या निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं तो मैंने क्या किया कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट मुझे दी है 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 पांच सालों के हमें क्या दिए हैं लाभ दिए हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है हमें थ्री ईयर्स तीन साल हमें दिए हैं अब इनके बेस पर हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमारी गुडविल कैलकुलेट करनी है मैंने अभी आपको बताया हमारी गुडविल को निकालने के लिए टोटल कितने स्टेप यूज किए गए मैंने पहला स्टेप क्या था हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ये था स्टेप नंबर वन फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो ये होगा स्टेप नंबर टू तो दो स्टेप में आपकी गुडविल आ जाएगी तो हम देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर में आप वन में आपको बताया गया था आपको लेना क्या है टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो मैं लिख देता हूँ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स तो आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं अगर मैं उससे डिवाइड करूं टोटल प्रॉफिट को तो क्या मिलेगा एवरेज प्रॉफिट तो मुझे सबसे पहले चाहिए क्या टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट मैं इनसे लूंगा हाँ जी आपके पास दस हजार है बीस है तीस है चालीस है पचास है इन सबको आप जोड़ देंगे तब आएगा हमारे पास वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ये हुए हमारे कितने सालों के प्रॉफिट हैं ये है हमारे पाँच सालों के प्रॉफिट हैं पाँच चार नौ और तीन बारह और दो चौदह और एक पंद्रह तो इसी तरह से हमारे हो गए हमारे डेढ़ लाख रुपए तो टोटल हमारा प्रॉफिट डेढ़ लाख रुपए कितने सालों के प्रॉफिट हैं ये पाँच सालों के हैं तो आपको क्या करना है डेढ़ लाख रुपए जो हमारा प्रॉफिट आया है उसको कितने से डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ ईयर से वन ईयर टू ईयर थ्री फोर फाइव टोटल हमने कितने सालों के प्रॉफिट लिए हैं पाँच सालों के
तो गुडविल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है हमें क्या करना होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज गुडविल कितनी आई है हमारी तीस हजार रुपए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दिया है थ्री ईयर तो कितना हो गया नाइनटी थाउजेंड रुपीज तो यह हुआ हमारा आंसर द वैल्यू ऑफ गुडविल दोबारा मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं ध्यान से देखिए सभी हमें पांच सालों के प्रॉफिट दिए हैं पांचों सालों के प्रॉफिट को आपने एड कर लेना है तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट मिलेगा टोटल प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट जैसे ही हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल ये कैसे निकलेगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखो ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन में हर बार दिया जाएगा और हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो होगा नाइन्टी ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल देखा आपने कितना सिंपल मैथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट का ही एक छोटा सा और पार्ट है जिसमें हम लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अब ये वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो प्रॉफिट्स हैं पिछले सालों के हम ले रहे हैं अब आपको एक चीज मालूम है कि रुपए की वैल्यू जो पहले साल थी पिछले सालों में थी आज वो नहीं है आप देख रहे हो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है पुराने जमाने में जो हंड्रेड रुपीज की वैल्यू थी आज के टाइम में हंड्रेड रुपीज की वो वैल्यू नहीं रही अब उससे कम सामान उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है हम उससे कम सामान खरीद सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है पुराने टाइम के जो रुपए थे उसकी वैल्यू कम थी और आज के आने वाले टाइम में जो रुपए की वैल्यू है वो क्या हो गई है और भी कम होती जा रही है परचेजिंग पावर कम होती जा रही है बट हमें लेना होता है एवरेज एवरेज तभी पॉसिबल है जब हम उनको वेट देंगे वेट देने के बाद क्या हो जाएगा सारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा देखिए अब इसे किस तरह से दिया जाता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है वो मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा बट जैसे ही हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा हम उसको क्या करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकाला जाए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एग्जाम्पल लेते ही एग्जाम्पल में आपको बताया जाएगा कि वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा फिर हम उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी बहुत ईजीली बात करते हैं हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए हमें पाँच सालों के प्रॉफिट हमको लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे देखो दस बीस तीस चालीस पचास ये पाँच सालों के हमको प्रॉफिट दिए हुए हैं यही प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2002 में हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था टेन थाउजेंड था जो टू में था वो था ट्वेंटी फिर है हमारा थ्री थर्टी थाउजेंड फोर्थ ईयर में कितना था फोर्टी और फिफ्थ ईयर में कितना था फिफ्टी थाउजेंड ये हमें पाँच सालों के क्या दिए हुए थे हमारे प्रॉफिट दिए हुए थे बट आपको क्या लेना है वेटेड एवरेज लेना है यानी कि देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको गुना करूंगा इनके वेट से तब क्या हो जाएगा ये ऐसा प्रॉफिट आएगा मेरे पास जो क्या होगा हर साल क्या रहेगा उसकी जो वेटेज देने के बाद वो बराबर हो जाएगा उनकी जो क्षमता है उनकी जो वैल्यू लेवल है वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा बात करते हैं दो हजार एक दो तीन चार जितने भी सालों के आपको वेटेज दिए जाते हैं अब ये वेटेज क्या है चीज है यही आपको क्वेश्चन में दी जाएगी कि कौन से साल को कितना वेट देना है तो आपको उस तरह से हम वेटेज एवरेज निकालेंगे सबसे पहले बात करते हैं वेट को आपने प्रॉफिट से क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है कि इसका जो वेट देने के बाद जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है वेट कितना है 2002 को देना है एक का वेट तो 10,000 को एक से मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना जाएगा टेन थाउजेंड उसके बाद ट्वेंटी को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा थर्टी को थ्री से करोगे तो कितना जाएगा नाइनटी आ जाएगा फोर्टी को फोर से करोगे तो वन लैख सिक्सटी आ जाएगा और फिफ्टी को फाइव से करोगे तो आ जाएगा हमारा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इस प्रकार हमारे पास पांच सालों के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमने रख दिए यानी कि पुराने जमाने में दस हजार कमाए और इस बार जो हमने पचास हजार कमाए उनको अगर हमने एवरेज करना है उनकी जो बराबर करने की क्षमता बराबर करनी है तो हमें क्या करना है वेट देना पड़ेगा यानी कि पुराने टाइम में कमाए गए पचास आज के कितने बराबर हो जाएंगे ढाई लाख रुपए के बराबर हो जाएंगे इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जो वेटेज देने के बाद हमारे हर साल के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे एवरेज निकालने के लिए अब तैयार है अब हमने क्या किया वेटेज एवरेज प्रॉफिट लेना ये तो हमारे पास क्या आया है वेटेज प्रॉफिट आया है बट हमें इसकी भी क्या चाहिए एवरेज चाहिए तो हमें चाहिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड कर लीजिए आप सभी ऐड करने का तरीका आपको सबको मालूम ही है कैसे ऐड किया जाता है तो यहाँ पे हमारी फोर जीरो आ जाएंगी उसके बाद पाँच नौ और पाँच चौदह हो रहे हैं चौदह बीस पाँच पच्चीस पाँच दो ए
और तीन और दो पाँच पाँच लाख पचास हजार रुपये हमारा यहाँ पर आ गया है अब लेंगे हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट इसके लिए क्या करेंगे हम जितना भी हमारा प्रॉफिट है वो ले लेंगे डिवाइड करेंगे इसको किससे नंबर ऑफ वेट से हाँ जी नंबर ऑफ वेट हमारे ये रहे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इस तरह से हमारे जो वेटेज बनेंगे वो कितने आ जाएंगे फिफ्टीन आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसको फिफ्टीन से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे तब हमारा फिफ्टीन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट आएगा और फिर निकलेगी वैल्यू ऑफ गुडविल और वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो आएगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज देखिए नंबर ऑफ ये परचेज आपको दिए हुए हैं थ्री इयर्स तो यहाँ पे हमें क्या करना है थ्री से मल्टीप्लाई करना है अब आप यहाँ पे डिवाइड करें तो देखिए इधर फाइव थ्री सा फिफ्टीन फाइव वन वन आ जाएगा इधर ठीक है अब देखो अब हमको तीन से डिवाइड करना है तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर कुछ पॉइंट्स में आ जाता है देखिए आप इसे कैलकुलेट कर भी सकते हैं बाद में फिर तीन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है वो सेम होगा अब यहाँ पे तीन से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या रहेगा एक ही रहेगा आप इसको डिवाइड करके देख भी सकते हैं तीन से डिवाइड कर दे तीन या नौ आ जाएगा दस ग्यारह तीन छठारह सिक्स 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 इस तरह से आ जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड सिक्स सिक्स ये हो जाएगा जब यहाँ पे इसको आप लिखोगे यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कुल मिला के हमारे पास फिर से वही बन जाएगा एक लाख दस हजार रुपए तो इस प्रकार हमारी आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल और ये होगा हमारा आंसर तो वेटेज दे करके भी हम गुडविल निकाल सकते हैं और सिंपल तरीके से भी गुडविल निकाल सकते हैं वेटेज देने का मकसद क्या होता है पुराने जमाने के पैसे और आज के पैसे में फर्क होना इसी वजह से एवरेज निकालने के लिए पहले उनका बेस बराबर कीजिए उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट कीजिए तो ये था बहुत ही सिंपल मैथड गुडविल निकालने के लिए हम यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट मैथड आप इसको अच्छे से ध्यान दे रहे हैं इस पर एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप मेथड को इन फ्यूचर भी कर सकें थैंक यू स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी धन्यवाद